。白鹿将于3月28日录制《Running Man》第12季。罗云熙白发奢华金冠的新造型俘获了粉丝的心，这是此视频中要观看的主要信息。在现代娱乐浪潮中，《奔跑吧兄弟》第12季成为最受期待的热门话题，尤其是随着白鹿的回归，这位明星在上一季创造了奇迹。白鹿不仅以嘉宾身份留下了深刻印象，而且很快成为了焦点，是2022年《奔跑黄河记》的主要原因之一，取得巨大成功。现在进入《奔跑吧兄弟》第一十二季，他带着挑战和机会的新风貌，以证明自己。《奔跑吧》由浙江卫视制作，已经成为亚洲娱乐文化不可或缺的一部分，吸引了大量忠实观众。第一十二季预计3月28日开始在南宁拍摄。不仅是继续，而且还开启了新的篇章。白鹿扮演了重要角色，从一位嘉宾变成节目不可或缺的一部分。这一次，白鹿被期待带来新鲜感和难忘的时刻。白鹿不仅以其美貌印象深刻，还以智慧、强大和高竞争精神而著称。他在《奔跑吧兄弟》第一十二季的回归，不仅是证明自己勇气的机会，也是一个展示个人魅力的机会，从而继续赢得观众的心。网民和粉丝们在听到白鹿参加新季节的消息时，难以掩饰他们的兴奋。关于节目的每一个新消息，特别是关于白鹿的后台照片或视频，都成为了热烈讨论的话题。他不仅因为才华受到喜爱，还因为真诚、谦逊，并始终面向挑战目标。《奔跑吧兄弟》第一十二季承诺将是一个充满挑战和机会的季节，白鹿和其他成员将面临许多困难情况。需要灵活和巧妙，但更重要的是，这也是他们展示团队精神和每个任务中的创造力的机会。凭借他的决心和才能，白鹿肯定会成为《奔跑吧兄弟》第一十二季的亮点之一。问题不仅是他会留下什么印记，而且是他如何克服所有挑战，不仅证明自己是一名娱乐明星，还是坚韧和努力的榜样。白鹿似乎已经准备好将所有期望变为现实。观众也在等待看到他的光彩。罗云熙白发奢华金冠的新造型俘获了粉丝的心。在最新电视剧《水龙之歌》的幕后，罗云熙饰演的唐丽慈形象的最新照片在社交媒体上引起了一股强烈的粉丝热潮。她不仅以一头洁白的头发给人留下了深刻印象，而且她的造型还被闪耀的珠宝和金色王冠点缀，吸引了众人的注意，并收获了无数粉丝的赞扬。《水龙之歌》虽然还在制作过程中，但已迅速成为网民关注的焦点，尤其是在幕后图片被泄露后。其中，罗云熙这位因多样化演技而受到喜爱的明星，化身为来自另一个世界的神秘而富有的唐丽慈。她穿着奢华王者的服装，不仅凸显了她的高贵美丽，还增加了对电影的期待。罗云熙的角色造型不仅仅是外观上的转变，还体现了制作团队的巧思和心血。从洁白的头发到金色的王冠，以及精心贴在脸上的闪亮珠宝，每一个细节都使得唐丽慈在观众的想象中变得生动而印象深刻。粉丝们不仅对罗云熙的造型印象深刻，还对她的入戏能力和多变的表情表示赞赏。外观和气质的结合使唐丽慈成为《水龙之歌》中最受期待的角色之一。电影受到的关注不仅限于罗云熙的粉丝，还扩散到了更广泛的网络社区。证明了他和电影不可否认的吸引力。虽然围绕剧情和故事线仍有许多神秘之处，但通过幕后图片，观众可以感受到一种神秘、浪漫和角色关系复杂性的氛围。《水龙之歌》承诺将是一个充满魅力的艺术作品，结合了丰富的文化背景和现代制作技术。有了罗云熙的参与和他独特的角色造型，这部电影不仅是一次娱乐体验，还是一件艺术作品。以角色的美丽和灵魂深度迷倒观众。在等待电影正式上映的同时，关于《水龙之歌》的图片和信息泄露已经在网络社区中创造了一种紧张和期待的氛围。传统艺术和现代技术的结合，以及罗云熙以一种全新而吸引人的角色形象的出现，承诺为观众带来一次令人印象深刻和难忘的电影体验。女演员颜值在演艺圈中的重要性，《烈焰》中陈乔恩和马苏的对比。《烈焰》这部备受期待的漫改剧事件，凸显了娱乐行业中一个重要方面——演员外表的重要性，特别是与他的年龄和合作演员的对比。
。这场讨论围绕着两位著名女演员陈乔恩和马苏的比较展开，凸显了外表在塑造角色和观众认知中的作用。首先，陈乔恩在剧集开始时，以白龙的客串表演树立了塑造空灵与超凡角色的高标准。尽管已经四十四岁，但陈乔恩无暇的外表和迷人的气场，在年轻的合作演员如邢飞和朱旭丹中也脱颖而出。这不仅凸显了他对外表的坚持，还显示了他作为一名演员的多才多艺，能够在整个职业生涯中轻松的切换不同角色。陈乔恩能够扮演从清纯的邻家女孩到强大而又威仪的角色，显示了她的多才多艺和演技。她在《青蛙王子》和《命中注定我爱你》等剧中的标志性角色，确立了她作为一名经验丰富的演员，能够给观众留下深刻印象的地位。相比之下，马苏在动画中青春洋溢的形象与剧中成熟的演绎形成了有趣的对比。尽管她之前以美丽的偶像形象闻名。但马苏对角色的演绎似乎与他实际年龄有些脱节，他角色的发型选择似乎削弱了新月湖的皇家气质，使他看起来更像是一个女仆而不是一个皇后般的人物。值得注意的是，马苏早期的发型，如侧刘海或无刘海，可能更适合扮演像新月湖这样期待优雅和优美的角色。这凸显了发型和化妆选择在提升女演员外表并与角色的人物形象。相匹配方面的重要性。马苏的职业生涯轨迹，从他在《大唐歌》中的早期角色徐和四，到在《烈焰》中扮演新月湖，反映了年龄和娱乐行业中美丽观念的不可避免的变化。虽然他可能不再拥有年轻时曾经散发的青春魅力，但他作为一名演员的才华和经验仍然闪耀出来，尽管以一种不同的方式。许多人都是通过观看他的作品《王子变青蛙》和《命中注定我爱你》成长起来的。他甜美的邻家女孩形象深入人心。此外，他还曾尝试转变戏路，如经典剧目《笑傲江湖》中的东方不败，以及《独孤皇后》中的独孤伽罗等。从天真烂漫的邻家女孩到霸气威武的御姐，他的演技备受好评。另一个给人留下深刻印象的角色，则是由马苏饰演的新月湖。他既是新王的妻子，五更的母亲，同白龙一样，也是一名善良的足剑。总之，烈焰事件揭示了娱乐行业中年龄、外表和角色演绎之间复杂的相互作用。陈乔恩和马苏的对比表演提醒了人们演戏的多面性，其中才华、多才多艺和外表都在塑造观众认知中起着重要作用。作为观众，我们不断面临重新评估美的观念，并欣赏娱乐界存在的才华多样性的挑战。